ஹலோ பரமானந்தன் பேசுறேன் குட் மார்னிங் சார் நான் தான் ராமநாதன் பேசுறேன் ஓஹோ பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் என்ன சார் என்ன சார் அந்த கலை கலஞ்சிய வாலி அனுப்புறேன்னு சொன்னீங்க அடடா ஐ அம் சாரி நான் மறந்துட்டேன் இதோ இப்போ டிரைவர் கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சறேன் ஓகே டிரைவர் டிரைவர் இல்லப்பா நான் தான் ஸ்பென்சர் கேன்சர்க்கேன் என்ன சமாச்சாரம் ஒண்ணும் இல்ல இந்த புத்தகத்தை நம்ம பப்ளிக் பாஸ்வேர்ட் ராமாயணல அவர் வீட்ல கொடுத்துறோம் நான் போன்ல கொடுத்துறேன் அவர் வீட் எங்க இருக்கு நம்ம அடையார்ல சீக்கிரம் போடே டி சீதா காலேஜ் டைம் ஆயிடுச்சு அப்பப்பா ஒரு நிமிஷம் பொறுமையா இரு சாஜி அந்த கிரே பார்டர் ஜாக்கெட் எங்கடி சீவல்ல தான் இருக்கு கொஞ்சம் எடுத்து குடே சீக்கிரம் எடுத்து குடே டி ஐயோ சீக்கிரம் வாயே அப்பப்பப்பா என்ன இருந்தா உங்களுக்கு இவ்வளவு பதட்டம் கூடாது கீதா ஆமா உங்களுக்கு என்னடி அம்மா ஜம்மன் வீட்ல உட்கார்ந்து கல்கியும் காண்டோர் நாவலும் படிச்சிட்டு ஜாலியா பொழுது போக்குறீங்க நான் தெரியாத தர மெசேஜ் பாஸ் பண்ணி தொலைச்சிட்டு அப்பா என்ன காலேஜ்ல சேர்த்துட்டாரு நான் கிரந்து அவசர படுறேன் படடடடா பெரிய அவசர அச்சா வாட்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறேன் இதை பாத்தியா புத்தகம் ஒரு அண்ணன் கடத்தக்காரன் சோத்தை 
ஒரடி நீளம் உள்ளே வர அடிகளத்துக்கு தோண்டி உள்ள அங்கத்தை வச்சிருந்தான் எழுதிருக்கு அதான் இருக்கான்னு தேடுறேன் வந்து <laughs> தோண்டி <laughs> பாரு <laughs> <laughs> தங்கம் கிடைச்சாலும் கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு உருப்படியா செய்ய ரெண்டு மணி நேரம் 
இந்த ரெண்டு மணி நேரம் இங்க போர் அடிக்கிறது விட ரெண்டு தடவை வீட்டுக்கு நடந்தே போயிட்டு வந்துடலாம் தாராளமா போங்க நேத்து பத்திரிக்கை பாத்தீங்களா உங்கள மாதிரி ஒரு பொண்ணு தனியா நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாலும் யாரோ மூணு பேர் வழிபறிச்சு நகையெல்லாம் கேட்டாங்களாம் அந்த பொண்ணு நகையை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாலாம் கதட்டு கத்தியால குத்தி நகையெல்லாம் புடுங்கிட்டு தூக்கி அந்த கடல்ல எரிஞ்சிட்டாங்க அந்த இடமா கவலைப்படாதீங்க உங்களை அவ்வளவு சாதாரணமா தூக்க முடியாது பதினாறு வயது பருவம் அங்கே லதா தனியாக போய் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று மூன்று குண்டர்கள் பாய்ந்து கபால் என்று அவளை கூட்டிச் சென்றனர் பருவம் அங்கே லதா புடிந்திருந்து அலறினாள் பேப்பர் நியூஸ் நீங்க போங்க நடையா இது நடையா ஒரு நாடகம் அங்கோ நடக்குது இடையா இது இடையா அது இல்லாதது போல் இருக்குது நடையா இது நடையா ஒரு நாடகம் அங்கோ நடக்குது இடையா இது இடையா அது இல்லாதது போல் இருக்குது காத்து அடிக்குது காத்துல சேலை நடிக்குது கடற்கரை காத்து அடிக்குது காத்துல சேலை நடிக்குது முன்னால வர சொல்லி அழைக்குது முகத்திலே கடுகு வெடிக்குது வெள்ளிக்கண்ணு மீன வீதி வழி போற கைய தக்க கைய தக்க உயா நடையா இது நடையா ஒரு நாடகம் அங்கோ நடக்குது இடையா இது இடையா அது இல்லாதது போல் இருக்குது கழுத்துன்னு இருந்த நகை வேணும் கண்ணுன்னு இருந்த இமை வேணும் கழுத்துன்னு இருந்த நகை வேணும் பொண்ணுன்னு இருந்த துணை வேணும் ஒன்னும் புரியலையா இன்னும் தெரியலையா நடையா இது நடையா ஒரு நாடகம் அங்கோ நடக்குது இடையா இது இடையா அது இல்லாதது போல் இருக்குது தேரோட்டும் கண்ணனுக்கு ராதா சிங்கார ராமனுக்கு சீதா தேரோட்டும் கண்ணனுக்கு ராதா சிங்கார ராமனுக்கு சீதா காரோட்டும் எனக்கு ஒரு கீதா கல்யாணம் பண்ணி கொள்ள தூர நடையா இது நடையா ஒரு நாடகம் அங்கோ நடக்குது இடையா இது இடையா அது இல்லாதது போல் இருக்குது வெள்ளி கண்ணு மீனா வீதி வழி போனா கைய தக்க கைய தக்க உயா
இந்த ரூம்ல பெருசா இருக்கீங்க என்ன வரவேணாங்க பரமானந்த சார் பாத்தீங்களா சார் போய் சொல்றத 
ಸಂಧಾನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ವಯದು ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ವಯದು ಅವಳ ಕಣ್ಣಿರೆಂಡಿ ಹಾಡುದಮ್ಮ ಕಾದಲ್ ಕುಂಡ ಮನದು ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ವಯದು ಅವಳ ಕಣ್ಣಿರೆಂಡಿ ಹಾಡುದಮ್ಮ ಕಾದಲ್ ಕುಂಡ ಮನದು ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ವಯದು ಕೊಡುತ್ತಾಕ್ಕನೆಯೂ ಸಕ್ಕರೆಯೂ ಸೇರ್ಪೆಡುತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತ ಮುನ್ನಿರೆಂಡು ಮಲರೆಡುತ್ತ ಎಂದು ಕೊಡುತ್ತ ಮುಕ್ಕನೆಯೂ ಸಕ್ಕರೆಯೂ ಸೇರ್ಪೆಡುತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತ ಮುಕ್ಕನೆಯೂ ಸಕ್ಕರೆಯೂ ಸೇರ್ಪೆಡುತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತ ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ವಯದು ಅವಳ ಕಣ್ಣಿರೆಂಡಿ ಆಡುದಮ್ಮ ಕಾದಲ್ ಕುಂಡ ಮನದು ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ವಯದು ಕಾರಣದ ನಡೆಯಿನಿಲ್ ಎನ್ ಕಾದಲೈ ಮಳಂದ ಕಾಲ ಮಗ ಪೆಟ್ಟ ಮೈ ಜಿರವಿನಿಲೆ ಮಲಂದ ಕಾಲಂದ ನಡೆಯಿ ನಿಲ್ ಎನ್ ಕಾದಲೈ ಮಳಂದ ಕಾಲ ಮಗ ಪೆಟ್ಟ ಮೈ ಜಿರವಿನಿಲೆ ಮಲಂದ ಕಾಲ ಮಗ ಪೆಟ್ಟ ಮೈ ಇರವಿನಿಲೆ ಮಲಂದ ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ವಯದು ಅವಳ ಕಣ್ಣಿರೆಂಡಿ ಆಡುದಮ್ಮ ಕಾದ ಕುಂಡ ಮನದು ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ವಯದು ಸುವರ್ಗಳು ಪುಳ್ ತೂಕ ನಿಂದೆ ಕಿಡಂದೋ ಸುತ್ತಿ ನಾಂದು ಸುವರ್ಗಳು ಪುಳ್ ತೂಕ ನಿಂದೆ ಕಿಡಂದೋ ಸಿರು ತುಂಬ ಪೋಂದ್ರ ಇಂಬತಿಲೇ ಇರುವರುಮೇ ನಡಂದೋ ತುಂಬ ಪೋಂದ್ರ ಇಂಬತಿಲೇ ಇರುವರುಮೇ ನಡಂದೋ ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ಬಯಲು ಅವಳ ಕಣ್ಣಿರೆಂಡಿ ಆಡುದಮ್ಮ ಕಾದಲ್ ಕುಂಡ ಮನದು ಎಣ್ಣಿರೆಂಡು ಪದಿನಾರು ಬಯದು ಪರಮಾನಂದ್ 
ஒரு தாய் இல்லாத பிள்ளை தாய் இல்லா பிள்ளையா சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே எங்க அம்மா செத்து போயிட்டாங்க எங்க அப்பா தான் என்ன வளர்த்தார் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு என்னை காணாம அப்பா தேடிட்டு இருப்பா நான் போயிட்டு வரப்பா நல்லதுப்பா தம்பி உனக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அடிக்கடி இங்க வந்து போயிட்டேன் எனக்கு எப்பவுமே ஓய்வுதான்
உங்களுக்கு தெரியாதே நான் நல்லா குக் பண்ணுவேன் என்ன எங்க அம்மாவோட ட்ரைனிங் எங்க அம்மா சமைச்சு நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்தது இல்லையா அப்படின்னா இன்னைக்கு ராத்திரி எனக்கு உங்க வீட்டுல தான் சாப்பாடு சரி ஒவ்வொரு வேலையை நான் சாப்பிடும் போது அப்பாவுக்கு ஒரு இலை போட்டு பரிமாறுவாங்க நான் சாப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அப்பாவுக்கு பரிமாறினதா அம்மா உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க அதாவது அப்பா சாப்பிட்ட மிச்சத்தை தான் சாப்பிடுறா உங்களுக்கு நினைப்பு இதான் இந்த இலையோட சருத்திரம் புரிஞ்சுத
உண்மை ஒரு நாளைக்கு வெளியே வரத்தானப்பா செய்யும் வாழ்க்கைக்குட்டே <laughs> <laughs> சரியா ஒன்பது மணிக்கு நம்முடைய இடத்துக்கு வந்துட்டேன் நான் வரேன் 
ಯೋಜನೆ ಚೆಯ್ಯಾರೆ ಪರಮು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಣಿಕಂ ಮೊದಲಾದ ಡೇಂಜರ್ ಉಜ್ರ ಹೊಡೆಯಲು ಕರ್ಗಿ ಅಂತ ನಿಮಿಷಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾವತ್ತು ಅವನೇ ತರ್ಕೊಳಿ ಸಿಗುತ್ತ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯನು ಕಂಡಿರ ಮುಟ್ಟಾಳ್ ಎಲ್ಲ ಉಳರ್ರ 
மனைவியும் மகனையும் பார்த்த உடனே அவங்களோட சேர்ந்து வாழ பண்ற ஆசை வந்துருச்சா எனக்கே அந்த ஆசை வரக்கூடாது என்னுடைய குடும்பம் கவரி செத்து போயிட்டான்னு சொல்லி ரத்துல என்ன ஏமாத்திட்டான் என் வாழ்க்கையை நாசம் ஆக்கிட்டான் இத்தனை வருஷம் ஆவா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் உயரமா <laughs> 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 உபகாரம்ார <laughs> நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வந்திருக்காங்க யாரு இத பாருங்க எப்பா பயப்படுற அன்னைக்கு நீ நிதி கேட்க வந்த நான் வேற ஏதோ குழப்பத்துல இருந்தேன் அதனாலதான் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா அந்த சம்பவம் தான் எங்க ரெண்டு பேரையும் ஒண்ணு சேர்த்துச்சு அன்னையில இருந்து நானும் சண்முகமும் உயிர் நண்பர்கள் ஆயிட்டோம் ஆமா சார் தெரியாது <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சண்முகத்துக்கு அவங்க அம்மா மேல எவ்வளவு பக்தி இருக்குங்கிறது தான் தெரியுது பாவம் அந்த அம்மா இந்த உலகத்தில் தன் பிள்ளையை வளர்த்து ஆளாக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்களோ அதே சார் கேட்கறீங்க அந்த சமயத்துல எங்க மாமா மட்டும் இல்லைன்னா இப்ப நானும் எங்க அம்மா உயிரோட இருக்கவே முடியாது தம்பி இனிமே உனக்கு எந்த கஷ்டமும் ஏற்படாது இது உன் சொந்த வீடாகவே நினைச்சு உனக்கு என்ன பண்ணாலும் என்ன கேள்வி ரொம்ப தேங்க் சார் நீங்க சொன்னதே போதும் குமாரோட சேதம் உங்க ஆதரவு இருக்கும்போது ஒண்ணுமில்ல சண்முகத்தோட குடும்பத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டதும் எனக்கு என்ன ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கப்பா அந்த குடும்பத்துக்கு நான் ஏதாவது உதவி செய்யணும் போல தோணுது கரெக்ட் நான் நினைச்சேன் நீங்க சொல்லிட்டீங்க சண்முகத்தை நான் கூட்டிட்டு வந்தது அதுக்காக தான்ப்பா என்னப்பா அப்பா 
உங்க ஃப்ரெண்ட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ராமநாதன் வீட்டில் சீத்தான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா தெரியுமா அந்த பொண்ணு மேல சண்முகத்துக்கு ரொம்ப விருப்பம் அந்த பொண்ணுக்கு சம்மதம் தான் ஆனா சண்முகத்தினுடைய அப்பா எங்க இருக்கார் யாருன்னு தெரியாதனால கோமகியம்மா பெண் கொடுக்க மறுக்கிறாங்க நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதப்பா நானே நேரடியா வந்து அந்த கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிடுறேன் எனக்கு தெரியும் உங்ககிட்ட சொன்ன கண்டிப்பா முடிச்சு வச்சிருவீங்க கழுத்துல தாலி போட்டுருக்காங்க ஆனா புருஷ மட்டும் இல்லையா
ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல போனான் சட்டம் தெய்வத்துக்கு சமமானது அந்த தெய்வத்தை நான் ஒரு நாளும் அலட்சியப்படுத்தவே மாட்டேன் ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் செய்யறதுக்காக அவங்க அப்பா எவ்வளவோ சிரமப்பட்டாங்க அவங்க இல்லைன்னா அந்த பொண்ணு உனக்கு கிடைச்சிருக்காரு அதுக்கு நீ ஏதாவது கைமாறு செய்தா இருந்தா இதுதான் ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் அம்மா ஒருத்த செய்வ உதவிக்காக உயிர வேண்டாலும் கொடுத்தாங்க ஆனா சட்டத்தை சாதமாக்கிக்க கூடாது அம்மா நீதி அதை நிலநாட்டை உச்ச துணையா இருக்கும் சட்டம் இதையெல்லாம் உறவுக்காகவும் முறைக்காகவும் ஒரு நாளும் மாற்றிக்க முடியாதுமா இத பாரு அந்த விளக்கம் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை என் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் தான் குமாரோட அப்பாவை நீ கண்டிப்பா விடுதலை செய்யத்தான் வேணும் சண்முகம் என்னைக்கு இந்த வக்கீல் தொழிலுக்கு வத்தியோ அன்னைக்கே சட்டத்தை உன் உயிரும் நினைச்சுக்கேன் கோவில் தர்மகர்த்தா வழக்கில் எனக்கு புத்தி சொன்ன நீங்களா இன்னைக்கு இப்படி பேசுறீங்க கோவில் தர்மகர்த்தாவும் குமாரோட அப்பாவும் வெவ்வேறு வந்தீர்களா இருக்கா ஆனா சட்டம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் ஒன்றுதாரம்மா மனப்பூர்வ சந்தோஷப்பட போறவன் வேகத்தினாலும் போறத பார்த்து உச்சியா மூட்டை கட்டிய 
சரிகுமார் உங்க அப்பா உயிரை காப்பாத்த முடியாத பல கருணம் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டு இனிமே நம்ம செய்யறதுக்கு எதுவும் ஆமா குமார் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு சர்க்கார் தேதியையும் நிச்சயம் பண்ணிட்டாங்க தெரியாது கீதா எங்க அப்பாவும் நானும் எப்படி வாழ்ந்தோம் தெரியுமா அப்பாவும் பிள்ளையுமா இல்ல அண்ணன் தம்பி மாதிரி ஆறு இரு தோழர்கள் மாதிரி அவ்வளவு நெருக்கமா வாழ்ந்தோம் தாயில்லாத குறைய நான் உணரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவர் எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டார் என்னென்ன ஏற்பாடுலாம் செய்தார் அடாடாடா அது ஒரு பெரிய காரியம் கீதா எங்க வீட்டு வேலைக்காரர் இல்லை கண்ணன் அத ஒரு நாளாவது எனக்கு காதி போட்டு கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறியா ஒரு நாளாவது எனக்கு சாப்பாடு போட்டு கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறியா ஒரு நாளாவது எனக்கு படுக்கை விரிச்சு கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறியா இல்லை கீதா அவ்வளவு பணிவிட எனக்கு எங்க அப்பா தான் கீதா எங்க அப்பா தான் உங்களுக்கு எதுக்குப்பா இவ்வளவு கஷ்டம் நான் என்ன குழந்தையான்னு கேட்பேன் அதுக்கு எங்க அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா டே என்னடா மனசுல பெரிய மனுஷன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா உனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தை உன் அப்பான்னு கூப்பிட்டாலும் நீ எனக்கு குழந்தை தாண்டான்னு சொல்லுவ நான் பொழுது விடிஞ்சோடனே எங்க அப்பா முகத்துல தான் முடிப்பேன் அப்பா உங்க முகத்தை பார்க்க போறது ரெடியாருங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி அந்த சிரிச்ச முகத்தை பார்ப்பனே அந்த முகத்தை நான் மறுபடியும் எப்ப பார்க்க போறேன் எங்க அப்பா முகத்தை மறுபடி பார்க்காம செய்தது யார் அந்த கடவுள் தானே கடவுள் மேல நான் எவ்வளவு பத்தி வச்சிருந்தேன் தெரியுமா கடவுளே இப்படிப்பட்ட அப்பாவை எனக்கு கொடுத்தியே உனக்கு என் ஆயுசு பூரா நம்பி செலுத்த கடவை பெற்றிருக்கேன்னு எத்தனை ஆயிரம் தடவை எத்தனை ஆயிரம் தடவை சொல்லியிருப்பேன் அதெல்லாம் அந்த கடவுளுக்கு ஞாபகம் இருந்தா இப்படி செஞ்சிருப்பாரா இப்படி செஞ்சிருப்பாரா உனக்கு விஷயம் தெரியுமா கீதா உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேனே எங்க அப்பாவுக்காக கருணை மனு போட்டிருந்தோம் இல்ல அதை நிராகரிச்சுட்டாங்க கருணை மனுவை நிராகரிச்சுட்டாங்க கீதா எனக்கு ஆயுத்தம் பிடிக்கலாமா வெளியில <laughs> வரதுக்கு <laughs> மணிக்கு பரமா இது யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லா போச்சே கோமதி கோமதி சார் நான் சொல்றதுல பல காரணம் இருக்கு நீங்க எப்படியாவது முகூர்த்தத்தை தள்ளி வச்சு தான் தீரணும் என்னே முகூர்த்தத்தை தள்ளி வைக்கிறதா என்ன பவரே அற உங்க அப்பா நான் தூக்குல போறதுக்கு ஏன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படியே இருந்தாலும் அவதானே அன்னைக்கு முகூர்த்தம் தேடி வச்சாரு அத இப்ப வந்து நீ எப்படி நிப்ப சொல்லலாம் வீராவோட வாழ்க்கையில தான் மண்ணை போட்டுட்ட இப்ப இந்த கல்யாணம் நடக்க போறது பொறுக்கலையா ஐயோ நான் என்ன செய்ய அப்படி 
இவ்வளவு சுலபம் வாய்ந்த கல்யாணம் நின்று பொருட்காகவா நானே எங்க அப்பாவும் அரும்பாடு பட்டு இதை ஏற்பாடு செஞ்சோம்
ஆனந்தமா மெத்தையில தூங்க போறது நீங்க இத தாங்க அதிர்ஷ்டம்னு சொல்ல வந்த அந்த நாய்தானே உனக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் சொன்னது ஆமா முதலாளி இந்த நாய் தான் அந்த பேய் பத்தி உபகாரம் செய்யணும் அப்படியே மாஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னால வந்து சொல்லி காலையில எங்க அப்பா தூக்கல போடாம ஒரு ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கி கொடுக்கணும் ஓஹோ வாக்கு மூலம் தானே
ஆனந்தம் விடுதலை செய்யப்பட்டார் வீடு <laughs> <laughs> 